C'è un problema di sicurezza a Treviso? Se sì, perché e co in cosa? Beh, certo che c'è un problema di sicurezza. C'è spazio a cielo aperto, ci sono furti in, in grande frequenza, ci sono uh, percezioni di pericolo uh, nell'andare in centro il sabato pomeriggio, per cui molti non ci vanno. E, e nei quartieri, in certe situazioni, in certe aree, è veramente, la situazione è veramente preoccupante. In occasione del primo dibattito tra Era sindaci, il tema sulla eh. sicurezza non c'è. Adesso. Adesso probabilmente è arrivata qualche sollecitazione del, degli esperti della comunicazione, ma insomma sono strategie sì. che lascio... No, 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 però, no, no, no ma vi faccio dibattere, no, no, diciamo, non, non c'è da dibattere. No, eh. Allora, no, i no, dati no. ufficiali <ride> della prefettura, non del sindaco, Dicono... della prefettura e della questura, Dicono che Treviso resta saldamente tra le città più sicure d'Italia. Quello che emerge come primo problema, primo problema, è quello dell'insicurezza e del degrado. Quindi Conte può raccontare quello che vuole, io non faccio altro che riportare il, il, il feeling che si ottiene parlando con la gente. È vero che eh, il sindaco Conte cinque anni fa ha vinto in qualche modo anche cavalcando una percezione di insicurezza che c'era in città. Io oggi non voglio fare la stessa cosa. Io voglio provare a lavorare con i dati. Allora, rispetto alla sicurezza, vedo, non so come dire, due temi. Cioè non voglio parlare di percezione, vedo due temi. Un tema nei quartieri che non va a essere un tema di percezione, è un tema di piccoli interventi. C'è un tema di sicurezza che a volte, per esempio, anche in questi quartieri, è legato all'insicurezza, legata alla velocità delle auto. In centro città c'è una latente percezione di, eh, di insicurezza Mentre nei quartieri eh, il discorso è ben diverso e c'è un degrado e un'insicurezza che invece è marcatamente, eh, eh, si, si misura e si percepisce marcatamente andando oh, nelle piazze a parlare a con, con le persone. A cosa è dovuto? Secondo me è dovuto a un um, progressivo oh, non governo dell'integrazione eh, in città. Bisogna mh, distinguere la criminalità, insicurezza in termini di criminalità e sicurezza in termini di disagio, soprattutto giovanile naturalmente. In termini di criminalità eh, chiaramente è compito della questura dei carabinieri, in termini di disagio è compito del comune e dell'ULS e questo come istituzioni. Ma io vorrei aprire un attimino il campo del volontariato.